स्टूडेंट्स मैं शोहम बेरा कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत दिन से आ नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा बिजी था तो आज जो विषय के लेके हम लोग आए हैं ये बहुत ही नॉर्मल है मतलब कॉन्टेक्ट लेंस देखिए कॉन्टेक्ट लेंस लेके अभी आप लोग बोलेंगे इससे जानना क्या है सभी पहनते हैं और ये सेफ भी नहीं है देखिए पहले तो बताएंगे कि ये जो गलत है ना आप लोगों का कि कॉन्टेक्ट लेंस सेफ नहीं है प्लीज इससे बाहर निकालिए कॉन्टेक्ट लेंस बहुत ही सेफ है मगर एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे होता है हम लोगों ने देखा है डेली प्रैक्टिस में जो लोग ऑप्टिशियन होते हैं दो तीन महीना या दो तीन साल ही चश्मा की दुकान खोल खुल, खुल के खोल के बैठे हुए हैं वो प्रैक्टिस देख के वो भी कॉन्टेक्ट लेंस कर, कर, करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके वजह से आपका आंख में कौन सा लेंस ठीक है ठीक नहीं है ये मैंने पहले भी बताया था तो इसके वजह से ही ये प्रॉब्लम होता है तो मैं थोड़ा आज वो तो मैंने अगले पहले वीडियो कर चुके हैं हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में तो अगर आपने देखा नहीं क्यों क्यों आप लोग सेफ नहीं बोल रहे अगर ऐसा कुछ किसी को लग रहा है या ऐसा भी कोई देख रहा है कि जिसका मम्मी पापा या उसको लेंस नहीं दिया है प्लीज वो वीडियो आप लोग देखिए उसके बाद मम्मी पापा को भी दिखाइए या गार्जियन को दिखाइए जो जिनको लगता है कि कॉन्टेक्ट लेंस सेफ नहीं है तो आज हम जाएंगे कॉन्टेक्ट लेंस एक्चुअली क्यों कॉन्टेक्ट लेंस नाम है क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है कॉर्निया से चिपक के रहता है मतलब कॉर्निया से कॉन्टेक्ट होकर रहते हैं इसके वजह से हम लोगों ने इसको कॉन्टेक्ट लेंस नाम दिया कॉन्टेक्ट लेंस का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक्चुअली लियोनार्डो द फिंसी जब फेमस जो आर्टिस्ट था उन्होंने उनका एक उन्होंने ये प्रिंसिपल बताया था वो था कॉडिक कॉडेक्स ऑफ द आई मैनुअल डी में और ये पब्लिश हुआ था 1508 में सो so, अभी इंडिकेशंस बताएंगे कि कौन सी कौन सी मतलब कॉन्टेक्ट लेंस कहाँ पे यूज होता है ज्यादातर देखिए कॉन्टेक्ट लेंस का पहला जो इंडिकेशन है वो ऑप्टिकल यानी कॉन्टेक्ट लेंस ज्यादातर अभी भी ऑप्टिकल कनेक्शन मतलब एम्बलोपिया हाइपरमेट्रोपिया एस्टिग्मेटिज्म मायोपिया ये सब रिफ्रेक्टिव पावर कनेक्शन में ज्यादातर यूज होता है ये इवन एफाकिक पेशेंट जिनका एक आग का ऑपरेशन हो गया है एफाकिक दूसरा का सीडोफेकिक हुआ उन लोगों के कारण भी ये कॉन्टेक्ट लेंस यूज होते हैं पेस बायोपिया में भी आजकल कॉन्टेक्ट लेंस को कुछ आया है बायोफोकल या प्रोग्रेसिव कॉन्टेक्ट लेंस वो भी यूज होता है मगर फिलहाल उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे सेकेंड बात जो है कॉस्मेटिक पर्पज देखिए कॉस्मेटिक पर्पज जो कॉन्टेक्ट लेंस यूज होता है वो दो तरीके का होता है एक तो होता है देखिए किसी का आंख कोई ट्रॉमा या कुछ आ, अलग प्रॉब्लम से देखें आप बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे कि एक आंख पूरा सफेद हो गया देखने में भी अच्छा नहीं लगता है कभी कभी बच्चे भी डर जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो जो पर्सन होता है जिन लोगों का ऐसी आंख का कुछ प्रॉब्लम है वो लोग कॉस्मेटिकली उसको देखने अच्छा, अच्छा देखने के लिए एक लेंस यूज करते हैं जिसका पेरीफेरी आइरिस कलर का होता है और मतलब सेंट्रल पूरा ब्लैक होता है जब वो लेंस पहनेंगे तो लगेगा कि सिंपल नॉर्मल आग की तरह ही लगेगा ऐसा खराब नहीं लगेगा सेकेंड जो कॉस्मेटिक पर्पस आप आपने दिखाई देता है कि आइरिस कलर चेंज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं अभी कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं कभी कभी कुछ एक्ट्रेस भी एक्ट्रेस भी उनके एक्टिंग के काम में भी इस टाइप का कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं और थेरापेटिक पर्पज में कॉन्टेक्ट लेंस जो यूज होता है देखिए थेरापेटिक पर्पज में ज्यादातर आई स्पेशलिस्ट या हम लोग यूज करते हैं एक तो यूज करते हैं कॉर्निया में कोई एब्रेशन हो गया या कुछ कारण से कॉर्निया में कुछ स्कारिंग हो गया तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कॉन्टेक्ट लेंस डाल देते हैं क्योंकि देखिए लीड्स जब खोलेंगे बंद करेंगे ना तो जहां पे एब्रेशन है वहां पे आपका लीड्स लगेगा वह एब्रेशन मतलब हील होने में भी, भी दिक्कत होगा और आपको बहुत सारी ब्यूटी फीलिंग्स बाइंडिंग सेंसेशन या फॉरन बॉडी सेंसेशन होगा तो आप आपका नॉर्मल जो वॉक है नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं अगर ज्यादा ही होता है तो हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस दे देते हैं उससे उसके उससे क्या होता है वो जो स्कारिंग होता है उसके ऊपर रहता है तो उस उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस या मतलब कुछ नहीं होता है और धीरे धीरे हील भी होता है और ये आ, मतलब सिम्टोमेटिकली पेशेंट को बहुत ही रिलीफ देता है सिम्लिफिर जो होता है सिम्लिफिर मतलब क्या होता है कभी कभी आप लोगों ने देखा कि एसिड और एल्कली बार में ज्यादातर एल्कली बार में ही होता है कि बार्ड हो जाने के बाद जब हम लोग ड्रॉप देते हैं और कॉन्जेंटिवा कुछ कारण से वो कॉर्निया से चिपक जाता है और कभी कभी कॉन्जेंटिव कंजेंटिव टीवा के साथ भी चिपक जाता है तो उससे बहुत दिक्कत हो सकता है 
देखिए कॉन्जेक्टिव से कॉन्जेक्टिव चिपकेगा तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मगर कोई भी कारण से कॉन्स से अगर चिपक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसके वजह से अगर एल्कली बांड हुआ तो हम लोग क्या करते हैं उसका कितना बांड हुआ देख के मतलब कॉर्निया के ऊपर कॉन्टेक्ट लस दे देते हैं इससे क्या होता है कॉन्जेक्टिव जो होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कॉर्नियस के कॉन्टेक्ट में आ नहीं पाता और एक काम करते हैं जो एमलर पी एनसोमेट्रोपिया होता है उसके वजह से भी हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं फंडस एग्जामिनेशन के दौरान ट्राबेकुलर मेसवर्क देखने के समय साइन टाइप ऑफ सर्जरी और एनी लेजर प्रोसीजर भी हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं ज्यादा जिन लोगों को सोचिए कि बाहर जाने से दिक्कत है मतलब धूप में ज्यादा प्रॉब्लम है ज्यादातर आप देखेंगे कि एल्बी एल्बिनो जो पेशेंट होता है जिन लोगों का आई सफेद होता है या स्किन व्हाइट हो जाता है तो इन लोगों को और कुछ कुछ पेशेंट होता है जिन लोगों को जो पीपल है ठीक ठाक नहीं होता है कहीं पे भी मतलब कोलाबोमा टाइप मतलब पूरा ग्रोथ नहीं हुआ है तो इस इन लोगों को क्या होता है बाहर से बहुत जब वो लोग बाहर निकलते हैं बहुत सारे धूप अंदर जाते हैं तो ये सहन नहीं कर पाते तो इन लोगों को सिम्टोमेटिकली रिलीफ देने के लिए हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं ज्यादा जिन लोगों को सोचिए कि सिर्फ एक आग का एफर्क या ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ है कैटरेक्ट बहुत साल पहले हुआ था या कोई भी कारण से लेंस नहीं दिया गया या लेंस नहीं है तो और जब दूसरा आंख ऑपरेशन करते हो तो सीडो फिटिंग हो जाते हैं तो दोनों आंखों में ना पावर का बहुत ही डिफरेंस हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं देखिए तो दो चीज करना होता है एक तो अगर इधर पेशेंट अगर कॉन्टेक्ट लेंस एफर्ट नहीं कर पाता है तो उन लोग को सीडो फिटिंग आंख से देखना होता है और दूसरा जो आंख है उससे उनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि दोनों पावर का बहुत अंतर हो जाता है और जो इन लोग चाहते हैं कि मेरा विशन ठीक हो बायोनोक्यूलिटी रहे इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो जिस आग का सीडोफ एफा किया है मतलब जिस आग में लेंस नहीं है उस आग में कॉन्टेक्ट लेंस दे देते हैं और नॉर्मल जो आग है जिसपे सीडोफेकिंग है उसमें पावर दे देते हैं तो इसमें क्या होता है पेशों का बायोकुलर जो विजन है वो बरकरार रह जाता है चीट एम्बलोपिया मतलब एम्बलोपिया जिन लोगों को होता है हम लोगों ने एम्बलोपिया क्या है ये जिन लोगों ने देखा नहीं बोलूंगा कि जाइए एम्बलोपिया क्या है और कैसे ट्रीटमेंट होता है हम लोगों ने बताया वो देख लीजिए एम्बलोपिया ज्यादा तो बच्चे के ही होता है तो एम्बलोपिया होने के बाद क्या होता है जिस आग का एम्बलोपिया मतलब जिस आग में उसका पावर ज्यादा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं जो अच्छा आग है उसको बंद करने को बोलते हैं ऑक्लूशन थेरापी देते हैं और कभी कभी ये पूरा दिन के लिए होता है तो इसमें क्या होता है बच्चे के स्कूल जाना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है उसको अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उसके तरफ सब देखते हैं कमेंट भी करते हैं तो कभी कभी इसके वजह से भी हम लोग क्या करते हैं जिस आग का मतलब एमलोपिया है दूसरा आग जो अच्छा आग है उसको पैचिंग ना दे उसको एक कॉन्टेक्ट लेंस देते हैं जिसमें क्या होता है वो पीपल के जो लाइट रेस जहां से जाने वाला है वहां पे एक ब्लॉकेज होता है इसके वजह से उसको उस आग से दिखाई नहीं देता है तो इसी तरह भी एक ऑक्लूशन थेरेपी की वजह से भी कॉन्टेक्ट लेंस का यूज हो सकता है एक्यूरेटली फोकस करने के लिए याग लेजर कैप्सुलटोमी या डायट लेजर या आर्गन लेजर में भी एक्यूरेटली फंडस को फोकस करने के लिए फंडस अच्छे देखने के लिए भी कभी कभी कॉन्टेक्ट लेंस यूज किया जाता है और जिन लोगों को कलर परसेप्शन में थोड़ा दिक्कत है कलर परसेप्शन थोड़ा ज्यादा करने के लिए कुछ लेंसेस अभी है हम लोग वो लेंस भी मतलब यूज करते हैं उससे क्या होता है कलर परसेप्शन थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब ये कुछ कुछ कारण से भी ये हम लोगों को भी लगता है कि गोनियोस्कोपी लेंसेस मिलता है गो, गोलमेन थ्री मीटर लेंस भी मिलता है फंडस्कोपी के लिए या चापेकुलर में देखने के लिए और वेरियस फंडस कॉन्टेक्ट लेंस भी होता है फंडस देखने के लिए और ईआरजी जो होता है और बहुत सारे समय ईआरजी के समय एक कॉन्टेक्ट लेंस होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ था वो कॉन्टेक्ट कॉर्निया में कॉन्टेक्ट में होता है वो ईआरजी ठीक ठाक जानने के लिए वो भी यूज करते हैं पहले तो फार्मोकोलॉजी के लिए भी कॉन्टेक्ट लेंस यूज किया जाता था मतलब पायरोकार्पिन नाम का ड्रॉप था जिन लोगों को ब्रॉकोमा है कभी कभी ओल्ड ड्रॉप सस्टेन रिलीज के लिए कॉन्टेक्ट लेंस दिया जाता है उसके ऊपर वो ड्रॉप देते थे उसके वजह से क्या होता है ड्रॉप धीरे धीरे आँख में मतलब धीरे धीरे रहता बहुत समय रह सकता था मगर फिलहाल सस्टेन रिलीज ड्रॉप अवेलेबल है तो फिलहाल ड्रॉप देने के लिए अभी ज्यादा ये जरूरी नहीं है तो फ्रेंड्स आज इतना ही तक कॉन्टेक्ट लेंस कॉन्टेक्ट लेंस क्या है उसका इंडिकेशन बताया अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए सब सुस्त रहिए अच्छा रहिए अच्छा रखिए नमस्ते